ప్రోగ్రెషన్స్ లో మనకి ఏమేమి ఏమేమి నేర్చుకోవాలి అంటే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఉంటాయి సో అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెస్ లో ఎంత టర్మ్ నేర్చుకోవాలి అలానే సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ నేర్చుకోవాలి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఎంత టర్మ్ ఎంత టర్మ్ ఉంటుంది సో మనకున్న సిలబస్ ప్రకారం మనకున్నవి ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇవి నేర్చుకోగలిగితే ప్రోగ్రెషన్స్ కంప్లీట్ గా అయిపోతాయి ఫార్ములాస్ వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ జనరల్ ఫామ్ చూడండి ఏ కమా ఏ ప్లస్ డి ఏ ప్లస్ టూ డి ఏ ప్లస్ త్రీ డి ఈ విధంగా రాసుకుంటూ వెళ్తాం డి ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కామన్ రేషియో అంటే ప్రతి టర్మ్ మధ్య రేషియో డిఫరెన్స్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది రేషియో కాదు ఇది డిఫరెన్స్ డి ఈస్ నథింగ్ బట్ కామన్ డిఫరెన్స్ డి ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ కి సెకండ్ టర్మ్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో సెకండ్ టర్మ్ థర్డ్ థర్డ్ టర్మ్ కూడా అంతే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ టర్మ్స్ మనకి డిఫరెన్స్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ వస్తుంది డిఫరెన్స్ కామన్ డిఫరెన్స్ సో ఏ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఓకేనా సో సెకండ్ పాయింట్ చూసారంటే ఫైన్ డి ఇన్ ద అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే డిఫరెన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి సిక్స్ కామా త్రీ కమా జీరో కమా మైనస్ త్రీ ఉంది సో డిఫరెన్స్ అంటే సెకండ్ టర్మ్ కి ఫస్ట్ టర్మ్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ అని చెప్పాను అంటే త్రీ మైనస్ సిక్స్ చేస్తే త్రీ మైనస్ సిక్స్ చేస్తే మైనస్ త్రీ వస్తుంది రైట్ అంతేగాని డిఫరెన్స్ అని చెప్పాను కదా అని సిక్స్ కి త్రీ కి మధ్య డిఫరెన్స్ త్రీ అయ్యే కదా అని చెప్పి త్రీ రాయకూడదు ఓకే సో డిఫరెన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఏంటంటే సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ లేదంటే ఏ త్రీ మైనస్ ఏ వన్ అంటే హయ్యర్ టర్మ్ మైనస్ లోయర్ టర్మ్ హయ్యర్ టర్మ్ మైనస్ లోయర్ టర్మ్ అలానే ఉండాలి అది నెగిటివ్ వచ్చినా పాజిటివ్ వచ్చినా జీరో వచ్చిన డిఫరెన్స్ అనేది ఎప్పుడు మనము కామన్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు మనము హయ్యెస్ట్ టర్మ్ మైనస్ లోయెస్ట్ టర్మ్ ఏ తీసుకోవాలి ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ అదర్వైజ్ ఏ త్రీ మైనస్ ఏ టూ లేదు ఏ ఫైవ్ తో స్టార్ట్ చేస్తే ఏ ఫైవ్ మైనస్ ఏ ఫోర్ ఏ సిక్స్ అంటే ఏ సిక్స్ మైనస్ ఏ ఫైవ్ ఆ విధంగా హయ్యెస్ట్ టర్మ్ మైనస్ లోయెస్ట్ టర్మ్ డిఫరెన్స్ అనేది నెగిటివ్ అవ్వచ్చు పాజిటివ్ అవ్వచ్చు జీరో కూడా అవ్వచ్చు అంతేగాని నాకు ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాళ్ళని రావాలని అలా తీసుకోవాలి ఓకే సో ఆ పాయింట్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనం మెన్షన్ చేసాము జాగ్రత్తగా అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అన్నప్పుడు ఈ ఫామ్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఎంత టర్మ్ ఎంత టర్మ్ ఎంత టర్మ్ అని రాయచ్చు ఎంత టర్మ్ అంటే లాస్ట్ టర్మ్ అని కూడా అంటాం ఎంత అంటే ఎంత ప్రోగ్రెషన్ లో ఎన్ టర్మ్స్ ఉంటాయి అంటే ఎన్ టర్మ్స్ అంటే లాస్ట్ టర్మ్ ఏది ఉందో ఆ టర్మ్ నే ఎంత టర్మ్ అంటాం ఎంత టర్మ్ ఏ ఎన్ ఎంత టర్మ్ ని ఏ ఎన్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు లేదంటే లాస్ట్ టర్మ్ కాబట్టి ఎల్ తో కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఏ ఎన్ ఇండికేట్స్ ఎంత టర్మ్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకుని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ వేరు సమ్ లో ఎస్ ఉంటుంది సో ఎస్ ఎన్ ఫామ్ లో రాయాలి సమ్ లో ఎస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ తో ఒక ఫామ్ లో వస్తుంది అది సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఇక్కడ అడిగింది ఎంత టర్మ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం అలా చెప్పాను ఎంత టర్మ్ అంటే ఏ ఎన్ సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ సమ్ అంటే ఎస్ యుఎం కదా సో అందులో ఎస్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సమ్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఎస్ తో ఉన్న ఫామ్ లో రాయాలి కానీ ఇక్కడ మనం రాసింది ఏ ఎన్ ఏ ఎన్ ఇండికేట్స్ ఎంత టర్మ్ ఆర్ లాస్ట్ టర్మ్ ఏ ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇన్ టు డి ఓకేనా సో ఏ ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎన్ ఇస్ కాల్ ద జనరల్ టర్మ్ ఆర్ లాస్ట్ టర్మ్ ఆర్ ఎంత టర్మ్ అని చెప్పచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి డిటర్మైన్ ద ఏ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ హూస్ థర్డ్ టర్మ్ ఈస్ ఫైవ్ సెవెంత్ సెవెంత్ టర్మ్ ఈస్ నైన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో థర్డ్ టర్మ్ ఫైవ్ అని తెలుసు సెవెంత్ టర్మ్ నైన్ అని తెలుసు అయితే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు అంటే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ మొత్తం రాయాలి అది రాయాలంటే మనకు కామన్ డిఫరెన్స్ తెలియాలి కామన్ డిఫరెన్స్ తెలియాలి ఫస్ట్ టర్మ్ తెలియాలి ఇంతకుముందు మనం చెప్పాం కదా ఏ కమా ఏ ప్లస్ డి కమా ఏ ప్లస్ టూ డి కమా ఏ ప్లస్ త్రీ డి ఆ విధంగా జనరల్ ఫామ్ రాయచ్చు అలా రాయాలంటే ఏ వాల్యూ తెలియాలి డి వాల్యూ తెలియాలి సో ఇక్కడ థర్డ్ టర్మ్ ఇచ్చాడు సెవెంత్ టర్మ్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి ఏ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏ త్రీ అంటే థర్డ్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ త్రీ మైనస్ ఫామ్ లో బేస్ చేసుకుంటూ రాసాం a plus n minus 1 kada so a3 ante a plus 3 minus 1 into d that is a plus 2d is equal to 5 first equation alane a7 is equal to a plus 7 minus 1 into d plus is equal to a plus 6d is equal to 9 ostu is equal to 9 okay because na seventh term already said 9 
ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ రోలో ట్వంటీ త్రీ రోజెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇన్ ద సెకండ్ రో అంటే ఫ్లవర్ బెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అక్కడ రోసెస్ రో వైజ్ గా అంటే ఒక ఒక రోలో ఫస్ట్ టేబుల్ మీద అనుకోండి ఒక టేబుల్ మీద ఫస్ట్ ట్వంటీ త్రీ రోజెస్ పెట్టారు అది ఫస్ట్ రో ఆ రోజెస్ మీద మళ్ళీ ట్వంటీ వన్ రోజెస్ పెట్టారు ట్వంటీ వన్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ట్వంటీ త్రీ రోజెస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ రోజెస్ ఇన్ ద సెకండ్ రో కాబట్టి ఫస్ట్ ట్వంటీ త్రీ రోజెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ రోజెస్ ఉన్నాయి సెకండ్ రోలో అంటే దాని మీద ట్వంటీ వన్ రోజెస్ పెట్టారు ఆ ట్వంటీ వన్ రోజెస్ మీద మళ్ళీ నైన్టీన్ రోజెస్ పెట్టారు నైన్టీన్ రోజెస్ అలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళారు అంటే తగ్గుతూ వస్తున్నాయి కదా ఫస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది మళ్ళీ ట్వంటీ వన్ ఉంది మళ్ళీ నైన్టీన్ ఉంది సో అలా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి దేర్ ఆర్ ఫైవ్ రోజ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ రో అంటే అలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు లాస్ట్ అంటే పైకి వచ్చేసరికి మనకి ఎన్ని ఎన్ని రోజెస్ పెట్టారంటే ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ రోజెస్ పెట్టారు అయితే హౌ మెనీ రోజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ బెడ్ మొత్తం ఎన్ని రోజెస్ ఉన్నాయి ఇది క్వశ్చన్ అర్థమైందా క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా ఒక టేబుల్ మీద ఫస్ట్ ట్వంటీ త్రీ రోజెస్ పెట్టారు దాని మీద మళ్ళీ ట్వంటీ వన్ రోజెస్ పెట్టారు దాని మీద మళ్ళీ నైన్టీన్ రోజెస్ పెట్టారు అలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళారు అంటే తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళారు లాస్ట్ పైన టాప్ వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ రోజెస్ మాత్రం ఉన్నాయి సో వాడు ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఫస్ట్ మన టేబుల్ మీద పెట్టింది ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ రో అది లాస్ట్ రో అంటే టాప్ లో ఉన్న రోనే లాస్ట్ రో గా కన్సిడర్ చేశారు టాప్ రో లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫైవ్ రోజెస్ ఉన్నాయి అన్నాడు ఓకే ఈ ప్రాబ్లం ని వాడు ఏమి అడిగాడు మొత్తం ఎన్ని రోజెస్ పడతాయి అలా మనం పెట్టుకుంటూ వెళ్తే టోటల్ గా ఎన్ని రోజెస్ అవుతాయి అని అడిగాడు సో దీన్ని ఆటోమేటిక్ ప్రోగ్రెస్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు ద నెంబర్ ఆఫ్ రోజెస్ ఇన్ ద చూడండి సొల్యూషన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోజెస్ రోజ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ రో ఆర్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ రో సెకండ్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఫైవ్ వరకు వచ్చింది లెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోజ్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ బెడ్ బి ఎన్ ఎన్ని రోజెస్ ఉన్నాయి నాకు తెలియదు కాబట్టి ఎన్ రోజెస్ ఉన్నాయని తీసుకున్నాను ఫస్ట్ టర్మ్ ట్వంటీ త్రీ అని తెలుసు డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ ట్వంటీ వన్ సెకండ్ రోలో ట్వంటీ వన్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ రోలో ట్వంటీ త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి కామన్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ చూసావంటే టూ మైనస్ టూ ఉంది నైన్టీన్ కి ట్వంటీ వన్ కి డిఫరెన్స్ చూసినా మైనస్ టూనే ఉంటుంది సో కాబట్టి కామన్ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ అవుతుంది కాబట్టి డి ఈస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ టూ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫైవ్ అనేది ఏంటి లాస్ట్ రమ్ ఏ అని ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో ఏ అని వాల్యూ తెలుసు డిఫరెన్స్ వాల్యూ మైనస్ టూ అని తెలుసు ఫస్ట్ రోజు తెలుసు బై యూజింగ్ ద ఫామ్ లా ఏ అని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి దీంట్లో మనం అన్ని వాల్యూస్ ఏ అని వాల్యూ ఫైవ్ తెలుసు ఏ వాల్యూ ట్వంటీ త్రీ ఎన్ వాల్యూ తెలియదు ఎన్ వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోజెస్ ఎన్ ఉన్నాయని డి వాల్యూ మైనస్ టూ ఇది సింప్లిఫై చేస్తున్నా అంటే ఎన్ వాల్యూ టెన్ వస్తాయి సో టోటల్ గా మనకి ఎన్ని రోజెస్ ఉన్నాయి అనేది హౌ మెనీ రోజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ బెడ్ అన్నాడు సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేసాం రైట్ అర్థమైంది కదా సో ఇవి మన దేర్ ఆర్ టెన్ రోజెస్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ బెడ్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వేసాను ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఓకే సో ఏదైనా వేరియేషన్ ఉంటే చూడండి నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వేసాను ఒకసారి మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఎన్ని రోజులు చూస్తాయి అంటే ఓకే రైట్ నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేయట్లేదు మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎలా తీసుకోవాలని చెప్పాను సో క్యాలిక్యులేషన్స్ అంతా మీరు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వన్ ప్రోగ్రెషన్ లో నెక్స్ట్ వన్ సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ అంటే మనకు ఇందాక చెప్పాను ఎంత టర్మ్ వేరు సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ వేరు సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ లో ఎస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్ అండ్ ఫార్ములా సపరేట్ గా ఉంటుంది ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇది మన ఫార్ములా ఈ టూ ఏ ని ఏ ప్లస్ ఏ గా రాసుకుంటే ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అనేది డి మిస్ అయింది ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఓకేనా సో ఏ ప్లస్ ఎస్ ఎన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఇక్కడ డి అనేది మిస్ అయింది ఆ డి రాసుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎన్ బై టూ ఇంటూ ఈ టూ 
నెక్స్ట్ జామెట్రికల్ ప్రోగ్రెషన్ చూద్దాం జామెట్రికల్ ప్రోగ్రెషన్ లో జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ రేషియో వస్తుంది సో ఏ కమా ఏఆర్ కమా ఏఆర్ స్క్వేర్ అప్ టు ఏ అప్ టు ఇన్ఫనైట్ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది కామన్ రేషియో ఆర్ అనేది కామన్ రేషియో అని చెప్పాను సో ఇక్కడ రేషియో అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ రేషియో చేయాలి ఇంత ముందు నాకు డిఫరెన్స్ కాదు ఇక్కడ రేషియో రేషియో అన్నప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి ఏ టూ బై ఏ వన్ రాస్తేనే రేషియో వస్తుంది ఏ టూ అంటే ఏ ఆర్ బై ఫస్ట్ ఏ వన్ అంటే ఏ ఏ ఏ క్యాన్సిల్ అయితే ఆర్ మిగులుతుంది కాబట్టి ఏ టూ బై ఏ వన్ అనేది కామన్ రేషియోగా రాసుకోవాలి ఏ టూ బై ఏ వన్ లేదు ఏ త్రీ బై ఏ టూ లేదు ఏ ఫోర్ బై ఏ త్రీ అంటే హైయెస్ట్ బై లీస్ట్ డిఫరెన్స్ కాదు ఇక్కడ రేషియో కామన్ రేషియో ఏ త్రీ బై ఏ టూ ఏ ఫోర్ బై ఏ త్రీ ఏ ఫైవ్ బై ఏ ఫోర్ అలా రాసుకుంటూ పోవాలి ఓకే సో ఏ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కామన్ రేషియో మైనస్ వన్ బై టూ అయితే జనరల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ రాస్తాను టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అలానే ఉంది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కి ఏ ఆర్ కదా రాయాల్సింది సో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఆర్ రాసాను నెక్స్ట్ టూ ఏ ఆర్ స్క్వయర్ ఏ అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆర్ అంటే మైనస్ వన్ బై టూ సో ఏ ఆర్ స్క్వయర్ స్క్వయర్ రాసాను అలా రాసుకుంటూ వెళ్తాం ఈ విధంగా రాస్తే మనకి కావాల్సిన జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ వస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఎంత్ టర్మ్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే లాస్ట్ టర్మ్ అని చెప్పొచ్చు లేదంటే ఎంత టర్మ్ అని చెప్పచ్చు ఇందాక కూడా చెప్పాము ఏపీ లో కూడా చెప్పాము ఏపీ అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లోను సేమ్ అదిలా అని చెప్పాము సో ఒక ఏ అని ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ప్రోగ్రెషన్స్ లో మనకి నెక్స్ట్ వన్ ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఎంత టర్మ్ ఆర్ లాస్ట్ టర్మ్ ఆర్ యూ కెన్ సే కామన్ రేషియో కామన్ రేషియో సారీ కామన్ రేషియో కాదు ఎంత టర్మ్ ఆర్ లాస్ట్ టర్మ్ అని చెప్పచ్చు ఇందులో మనకు కావాల్సిన మెయిన్ డేటా ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మ్ కావాలి అలానే ఎంత ఆర్ అంటే ఆర్ అంటే కామన్ రేషియో కావాలి సో ఈ రెండు డేటా మన దగ్గర ఉంటే వీ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్ లాస్ట్ టర్మ్ ఆర్ ఎంత టర్మ్ ఎంత టర్మ్ ఏ ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెస్ అడిగితే ఏ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఏ ఇస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఆర్ ఇస్ ద కామన్ రేషియో ఓకేనా సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది బేస్ చేసుకుని ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది రాస్తాం సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ థర్డ్ టర్మ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ టర్మ్ ఈస్ వన్ నైన్టీ టూ దెన్ ఫైండ్ టెన్త్ టర్మ్ అన్నాడు టెన్త్ టర్మ్ కావాలి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో అన్నాడు థర్డ్ టర్మ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు థర్డ్ టర్మ్ ఈస్ ఏ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆర్ ఏ ఇంటూ ఆర్ స్క్వయర్ బికాస్ థర్డ్ టర్మ్ అన్నాడు కాబట్టి ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది సో ఏ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ టర్మ్ అన్నాడు సిక్స్త్ టర్మ్ అంటే ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఫైవ్ ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఫైవ్ అంటే వాడు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు సిక్స్త్ టర్మ్ కాబట్టి ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఫైవ్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ నైన్టీ ఇక్కడ వన్ నైన్టీ టూ ఉంది ఇక్కడ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఉంది సో క్వశ్చన్ లో మనకి వన్ నైన్టీ టూ కాదు వన్ నైన్టీ ఫైవ్ బికాస్ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా వన్ నైన్టీ ఫైవ్ బేస్ చేసుకుని చేసాం కాబట్టి సో వన్ నైన్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో సిక్స్త్ టర్మ్ ఈస్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఏ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ ఫైవ్ థర్డ్ టర్మ్ ఈస్ ఏ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇది మనకి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఈక్వేషన్ టూ డివైడింగ్ విత్ ఈక్వేషన్ వన్ సో విల్ గెట్ ఆర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది సో ఆర్ వ్యాల్యూ తెలుసు కాబట్టి టెన్త్ టర్మ్ కావాలంటే ఏ పవర్ ఏ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ ఎంత టర్మ్ ఆర్ టెన్త్ టర్మ్ అడిగాడు కాబట్టి ఏ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ నైన్ ఏ వాల్యూ సిక్స్ అని తెలుసు ఫస్ట్ టర్మ్ మనకి ఓకే నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా తెలిసింది ఏ వాల్యూ సిక్స్ అని ఆర్ వాల్యూ వచ్చింది కదా వచ్చిన ఆర్ వాల్యూని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఆర్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో కానీ సబ్స్టూట్ చేశారంటే వీల్ గెట్ ఏ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సో సిక్స్ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ టూ అని తెలుసు టూ ఇన్ టూ